വടക്കേ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ശരിയായ പാതയിലെ കാനയിക്കുവാൻ ദൈവം ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയച്ചു ദുഷ്ടരായ ആഹാബിൻ്റെയും ഇസബേലിൻ്റെയും പ്രതികരണം വളരെ തണുത്തതായിരുന്നു മനം തിരിയുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വിധം അവർ ദുഷ്ടതയിൽ ആഴ്ന്നു പോയിരുന്നു യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജനം മ്ലേച്ച വിഗ്രഹമായിരുന്ന ബാലിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇസബേൽ യഹോവിയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു ഈ വഴിവിട്ട പോക്കിനൊരു വിരാമം ഇടുവാൻ ദൈവം ദേശത്ത് ഭയങ്കരമായ വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും അയച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും രാജാവ് മനന്തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിലധികം ക്ഷാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏലിയാവ് ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് വേറൊരു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു അതാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായം തിരുവചനത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണിത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഏലിയാവ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു വശത്തും മറുഭാഗത്ത് ഏലിയാവും മാത്രമാണുള്ളത് അവർ മൊത്തം നിന്നാൽ പോലും ഏലിയാവിനോട് സമമാകിയില്ല അവനൊരു മഹാനായിരുന്നു ഏലിയാവും ഒബദ്യാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഏറി നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ ഏലിയാവിന് യഹോവയുടെ അരലപ്പാടുണ്ടായി നീ ചെന്ന് ആഹാബിന് നിന്നെ തന്നെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ മഴ പെയ്യിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് ആഹാബിന് തന്നെത്താൻ കാണിപ്പാൻ പോയി ക്ഷാമമോ ശമരിയിൽ കഠിനമായിരുന്നു ഏലിയാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ദൈവം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഏലിയാവിനിപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ കഴിയും താൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണെന്നും ദൈവമാണ് സകലത്തിനും മതിയായവനെന്നും ഏലിയാവ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ആഹാബിനെ കാണുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു അതിനായി ഏലിയാവ് തയ്യാറായിരുന്നു നാം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ ആഹാബ് തൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായ ഒബദ്യാവെ ആളയച്ചു വരുത്തി ഒബദ്യാവോ യഹോവെയിങ്കൽ മഹാഭക്തനായിരുന്നു ഇസബൽ യഹോവിയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഒബദ്യാവ് നൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് ഓരോ ഗുഹയിൽ അമ്പതീത് പേരായി ഒളിപ്പിച്ച് അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചു ആഹാബ് ഒബദ്യാവോട് നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ നീരുറവുകളുടെയും തോടുകളുടെയും അരികത്ത് ചെന്ന് നോക്കുക പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതെ കുതിരകളെയും കോവറുകഴുതുകളെയും എങ്കിലും ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക് പുല്ല് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ തമ്മിൽ പകുത്തു ആഹാബ് തനിച്ച് ഒരു വഴിക്ക് പോയി ഉപദ്യാവും തനിച്ച് മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോയി ക്ഷാമം അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ദേശത്തിലെ സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞുപോയി കന്നുകാലികൾക്ക് മെയ്യുവാൻ സ്ഥലമില്ലാതാകുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആഹാബും അവൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായ ഒബദ്യാവും കൂടി ദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹാബ് ഒരു ദിക്കിലേക്കും ഒബദ്യാവ് മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്കും യാത്രയായി ഒബദ്യാവ് ആഹാബിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായിരുന്നു അവൻ ദൈവഭയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇസബേൽ യഹോബിയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഒബദ്യാവ് നൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപദ്യാവ് വഴിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് എതിരേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ട് അവനെ അറിഞ്ഞിട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണു എൻ്റെ യജമാനനായി ഏലിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് അതെ ഞാൻ തന്നെ നീ ചെന്ന് ഏലിയാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ മേച്ചൽ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഓപദ്യാവ് ഇപ്പോൾ ഏലിയാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു മാത്രമല്ല ഏലിയാവ് അവന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആജ്ഞ വളരെ വിചിത്രമാണ് ഏലിയാവ് ഓപദ്യാവിനോട് നീ ചെന്ന് ആഹാബ് രാജാവിനോട് ഏലിയാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സുഹൃത്തെ ഏലിയാവിനെ പോലെ ധൈര്യം ഉള്ള വ്യക്തികൾ അതെ സത്യം വിളിച്ചു പറയുവാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏലിയാവും ഓപദ്യാവും തമ്മിലുള്ള ആ സംസാരം നാം കാണുന്നു അഹാബ് ഏലിയാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ അപ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന ഭയം കൊണ്ട് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞ ദൂത് രാ
ഏലിയാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം താൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഒപതിയാവ് വളരെ ശക്തമായി അറിയിക്കുന്നു പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഈ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു ഏലിയാവ് നിശ്ചയിക്കുകയും ആഹാബിനെ കാണുന്നതാണ് താൻ ഇനിയും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഒപതിയാവ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഏലിയാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ദൂത് ഒപതിയാവ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു ദിവസം ഇത് തന്നെ പറയപ്പെടും അതായത് ഏലിയാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അതാ ഏലിയാവ് എന്ന് കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസം തുടർന്ന് ഏലിയാവ് ആഹാബിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആഹാബ് ഏലിയാവെ കണ്ടപ്പോൾ അവനോട് ആറിത് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല നീയും നിൻ്റെ പിതൃഭവനവും അത്രേ നിങ്ങൾ ഈ ഹോവിയുടെ കൽപ്പനകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും നീ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്ന് സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കണേ ഏലിയാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ ആണോ ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്ന് ആഹാബ് ഏലിയാവിനോട് ചോദിച്ചു അതിന് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാനല്ല നീ ആണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നത്രേ ഏലിയാവ് എന്തും തുറന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ദേശത്തുണ്ടായ കഷ്ടതകൾക്ക് ഏലിയാവിനെയാണ് ആഹാബ് കുറ്റക്കാരനായി കാണുന്നത് തൻ്റെ കുറ്റം മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ആഹാബിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഏലിയാവ് എന്ത് ചങ്കൂറ്റമുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ലളിത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല നീയും നിൻ്റെ പിതൃഭവനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ല് കിട്ടാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നും വേണ്ട താനും ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നതിന് ഏലിയാവ് തുടർന്ന് ആഹാബിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പത്തൊൻപതാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളയച്ച് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും ഇസബേലിൻ്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷിച്ചു വരുന്ന നാനൂറ് അശേര പ്രവാചകന്മാരെയും കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടി വരുത്തുക വാസ്തവത്തിൽ ഈ മത്സരം ദൈവവും പിശാജും തമ്മിലായിരുന്നു ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ബാലിൻ്റെ ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം പുറമെ നോക്കിയാൽ ആഹാബും ഇസബേലും നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരും ഒരു ഭാഗത്തും മറുഭാഗത്ത് ഏലിയാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായി കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സൈന്യത്തിന് തക്കവണ്ണം ഏലിയാവ് മതിയായവനായിരുന്നു കർമ്മയിലിൽ ദൈവവും ബാലും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആഹാബ് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും അടുക്കൽ ആളയച്ചു കർമ്മൽ പർവ്വതത്തിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തി അപ്പോൾ ഏലിയാവ് അടുത്ത് എന്ന് സർവജനത്തോടും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ട് തോണിയിൽ കാൽ വെക്കും യഹോവ ദെയ്യുമെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ ബാലെങ്കിലോ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജനം അവനോട് ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇസ്രായേൽ ജനം കർമ്മയിലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഏലിയാവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് അവർ നടിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ബാലിനെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാകുന്നു എന്ന ബോധം ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏലിയാവിന് മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു ഈ വിധത്തിൽ ഇരുതോണിയിൽ കാൽ വെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇന്നും ദൈവം വെറുക്കുന്നു സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേക വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും ഉള്ള ഈ ഭിന്നിച്ച സ്വഭാവം അനേകരെ അകറ്റിക്കളയുന്നു അതെ ഇരു തോണിയിൽ കാൽ വെക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഭാഗ്യം പിന്നെ ഏലിയാവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് യഹുവയുടെ പ്രവാചകനായി ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോ നാനൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ട് ഏലിയാവിൽ ഒരു ഏലിയാ മനോഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്ത ഉയർന്നു വരാറുണ്ടല്ലേ കർത്താവിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ചിന്ത എന്നാൽ നമ്മെക്കാൾ അധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി അപമാനവും നിന്നയും കഷ്ടതയും ഒക്കെ സഹിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്ന ചിന്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏലിയാവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായി ഞാൻ ഒ
ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളയെ തരട്ടെ ഒരു കാളയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ണം കണ്ണമാക്കി തീയിടാതെ വിറകിന്മേൽ വെക്കട്ടെ മറ്റേ കാളയെ ഞാനും ഒരുക്കി തീയിടാതെ വിറകിന്മേൽ വെക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൻ ഞാൻ യഹോവയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരലെന്ന് ദൈവം തന്നെ ദൈവമെന്നിരിക്കട്ടെ അതിന് ജനമെല്ലാം അത് നല്ല വാക്ക് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നേരത്തെ മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്കറിയണം ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമെന്ന് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏലിയ പറയുന്നത് ദൈവം നല്ലവനോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് രുചിച്ചു നോക്കാം എന്നാണ് ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ നമുക്കവനെ ആരാധിക്കാം ബാൽ ദൈവമല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കവനെ നീക്കിക്കളയാം യഹോവയായ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമോ എന്ന് നമുക്കവനെ അറിയണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവനെ അറിയണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അവനെ അറിയണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അവനെ അറിയണമെന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എടുത്തുചാട്ടമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം വസ്തുതകളിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആ വസ്തുതകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്ഷ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതായി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകനാകട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവർ ബാലിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർ ആ ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി അവർ മതഭ്രാന്തന്മാരായി തീരുന്നതായി കാണാം മതവികാരങ്ങൾ അമിതമായി അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു അവസാനം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രക്തമൊഴുകി ഇതുമൂലം ബാൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതിയത് ഏലി അവ അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയാൻ തുടങ്ങി ഉറക്ക വിളിപ്പീൻ അവൻ ദേവനല്ലോ അവൻ ധ്യാനിക്കുകയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഉറങ്ങുകയാകുന്നു അവനെ ഉണർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നു എന്ന് ഈ പ്രസ്താവന എത്ര കൃത്യമായും ശരിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നു വടക്കെ രാജ്യം പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയിരുന്നതായ ഒരു കാലയളവ് ആ കാലത്ത് ഏലിയാവ് ഈ സത്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ആഹാബിൻ്റെയും ഇസബേലിൻ്റെയും കീഴിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്യാഗമാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് ഏലിയാവ് തികച്ചും ഏകനായിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് ബാലിന് മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏഴായിരം പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അവരിൽ ആരും തന്നെ ഏലിയാവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനോടുകൂടെ നിന്നില്ല ദൈവം ഏലിയാവിനോട് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വരെ അവരെപ്പറ്റി ഏലിയാവ് അറിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നതായ ആ അവസ്ഥ ഏലിയാവ് മാത്രമല്ല അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതി ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏലിയാവ് തയ്യാറായില്ല സഭയിലെ അനാചാരങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഏലിയാവ് നിന്നിരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവവചനത്തെ തള്ളിയതിനും തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവണതയ്ക്കുമൊക്കെ അതെ അനുരഞ്ജനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടു നിൽക്കുവാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകാത്തതായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ഏലിയ വേഗനായി നിന്നു പൊതുജനാഭിപ്രായമല്ല ഏലിയാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റാരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ അല്ല ഏലിയാവ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഏലിയാവിന് താല്പര്യം മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് ഏലിയാവ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഭോഷനായി തീരുവാൻ ഏലിയാവ് തയ്യാറായിരുന്നു ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ ശബ്ദമാണ് ഏലിയാവ് സാത്താനും അവൻ്റെ സൈന്യത്തിനും എതിരായി ഏലിയാവ് ഒരു തുറന്ന യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ്
ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഏലിയാവിന് വിരസത തോന്നി അതെ ഏലിയാവിൻ്റെ ആ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവനവരെ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവനവരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇരുപത്തൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠം ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു അതിനെ നന്നാക്കുവാൻ ഏലിയാവ് അല്പസമയം ചിലവഴിച്ചു അത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമായിരുന്നു അതെ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ് നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാരണം ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം യാഗപീഠം ഐക്യതയുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഏലിയാവ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന കല്ലുകൾ എടുത്ത് ഒന്നിച്ചു വെച്ചു അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതമാകുന്ന യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ഏത് കല്ലാണ് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏലിയാവിനെ പോലെ അതിനെ നന്നാക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് തിരുവചന ധ്യാനം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണുന്നതിന് മുമ്പായി നാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠം നന്നാക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട ആ അവസരം പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് ഏലിയാവ് കർമ്മൽ പർവ്വതത്തിൽ ഒന്നാമതായി ചെയ്തത് അതായിരുന്നു യാഗപീഠം അവൻ ശരിയാക്കി പിന്നെ ചെയ്തത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒരു ജനതയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഒരു ജാതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഏലിയാവ് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം പണുന്നു അനന്തരം ഏലിയാവ് യാഗപീഠത്തിന് ചുറ്റും തോടുണ്ടാക്കി പിന്നെ വിറക് അടുക്കി കാളയെ മുറിച്ച് വിറകിന്മേൽ വെച്ചു നാല് തൊട്ടി വെള്ളം നിറച്ച് ഹോമയാഗത്തിന്മേലും വിറകിന്മേലും ഒഴിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്ത് നിന്ന് വെള്ളം മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നിരിക്കണം എന്നാൽ ഏലിയാവ് ധൃതി പിടിച്ചില്ല അവൻ പതിയെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വീണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഹോമയാഗത്തിന്മേലും വിറകിന്മേലും ഒഴിപ്പാൻ ഏലിയാവ് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുവാൻ ഏലിയാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് ഈ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാൻ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞത് അതെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് തീ അയക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വെള്ളം തടസ്സമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഏലിയാവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സകലത്തിന്മേലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് ഏലിയാവ് തയ്യാറായി തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാലും തീ ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കെരീത്ത് തോട്ടിനരികെ നിന്നുകൊണ്ട് തോട്ടിലെ ആ വെള്ളം വറ്റുന്നത് നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ താൻ ഏതുമില്ലാത്തവനും തന്നിൽ കൂടി ആ ജലമൊഴുകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തോട് മാത്രമാകുന്നു താനെന്നും ഏലിയാവ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒഴിഞ്ഞ മാവ് പാത്രത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ സ്തോത്രഗീതം പാടി ഏലിയാവിനെയും വിധവയെയും അവളുടെ മകനെയും ദൈവം ആ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷാമകാലം മുഴുവൻ പോറ്റി പുലർത്തി താൻ മരിച്ച ശരീരമാകുന്നു എന്ന് ഏലിയാവ് കണ്ടു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഏലിയാവ് പഠിച്ചു ഏലിയാവ് കർമ്മൽ പർവ്വതത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു യഹോവെ നീ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കാം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്ന നേരമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അടുത്തിയെന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ യഹോവെ ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ നോക്കണേ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇത് ദീർഘമായൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്നാൽ വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ ഹോവി യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് ഏലിയാവ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര
ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കല്ല ഒരു ജാതിക്ക് നൽകിയതാണ് ഏലിയാവ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ദൈവത്തോട് പറയരുത് ദൈവം ആ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അവൻ്റെ വഴിയേ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവകാശം പറഞ്ഞ് നാം വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രാപ്തി നമുക്കാർക്കുമില്ല നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ചിലതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ അവനോട് എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അവകാശമില്ല നമ്മുടെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യഹോവേ എനിക്ക് ഉത്തരമല്ലണമേ നീ ദൈവം തന്നെ യഹോവേ നീ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും തിരിച്ചു എന്ന് ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉത്തരമറിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യത്തിൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവകരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നു ഇത് വളരെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നാം അതെ അനേകം പ്രവാചകന്മാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ അപ്രകാരമേ ദേശത്ത് നിന്ന് കപടഭക്തിയും തെറ്റായ ആരാധനയും തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്രകാരം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് തുടർന്ന് ഏലിയാവിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് ഏലിയാവ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നതാണ് ദേശത്തുണ്ടായ വരൾച്ച പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ലായിരുന്നു ദൈവമയച്ച ശിക്ഷണ നടപടിയായിരുന്നു എന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അത് ആരംഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതായത് ദൈവ മനുഷ്യനായി ഏലിയാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് അവസാനിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആദ്യം ഒരു നീലാകാശം മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ ഏഴാം പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം കാണുവാനിടയായി മേഘം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുകയും ആകാശം ഇരുണ്ട് ദേശത്ത് വന്മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു നോക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ യഹോബിയുടെ കൈ ഏലിയാവിന്മേൽ വന്നു അവൻ അരമുറുക്കിയും കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെത്തും വരെ ആഹാബിന് മുമ്പായി ഓടി വേഗം രഥത്തിൽ കയറി വീട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്ന് ഏലിയാവ് ആഹാബ് രാജാവിനോട് അറിയിച്ചു കാരണം മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ഉയരുകയും അത് പിന്നെ പോകുന്നതിന് തടസ്സമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഏലിയാവ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏലിയാവ് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് കാരണം ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി അതെ അവനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഏലിയാബിന്മേൽ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രായേലിൽ എത്തും വരെ ആഹാബിൻ്റെ രഥത്തിന് മുമ്പായി ഓടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഹാബിൻ്റെ രഥത്തെക്കാൾ യഹോവിയുടെ കരമാണ് നല്ലത് എന്ന് ഏലിയാവ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ നാം ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരും വെറും സാധാരണക്കാരും ആയിരുന്നിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുവാൻ ഇടവരികയില്ല എന്ന ആ വസ്തുത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സകലത്തിനും മതിയായവനായ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തിൽ എലിയാവിൻ്റെ ആ ആശ്രയം എലിയാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്കും ആശ്രയിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ദൈവം നൽകിത്തരും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനുവേണ്ടി വിധേയപ്പെടുത്തുമോ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ പാപക്ഷമയുടെ സുവിശേഷത്തെ നൂറിലധികം ഭാഷകളിൽ 
ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്ന ഈ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ താങ്കളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു